Всем привет, меня зовут Шеди Мэн, и мы продолжаем играть в Marvel Mystery на сервере Hypixel. И, как вы уже знаете, в этот мини-гейм добавили две новые карты. Одна из них, на которой мы сейчас находимся, называется Hypixel World. И сегодня я хотел бы записать эту серию, играя только на этих двух картах. И надеюсь, нам попадется маньяк, ну и детектив, для того, чтобы была такая полная серия, получается, чтобы поиграть абсолютно за всех и сейчас я первым делом хочу попытать свою дачу. Здесь есть вот такие три двери. И вставая за одну из них... Так, что-то не получается. Вставая за одну из них... Вот, получилось. Начинается отчет. И если мы угадали, то нам сдается несколько слитков. А если нет, то сбрасывает вниз. Но почему-то вот как, например, сейчас, когда сбрасывает вниз, не всегда нас скидывает именно за карту. Потому что, мне кажется, изначально здесь была задумка, чтобы... Если ты не угадал, то ты уже падаешь за карту и, следовательно, погибаешь, и для тебя игра закончена. Так, убили детектива, а у меня всего 5 слитков, и я, если что, противостоять маньяку не смогу. Так. Давайте сейчас, наверное, еще раз бегаем, испытать свою удачу ради интереса. Мне вот просто интересно, меня вот сейчас кинет вниз, если... Я не угадаю, то есть погибну, качается или нет. Так, здесь лежал слиток, может быть, он указывает на то, что здесь правильная дверь, и нам надо падать сюда. Так, давайте... О, да ладно! Серьезно? Ничего себе! На самом деле, так и есть, лежал слиток, и здесь указал... оказалась дверь с выигрышной. Так. А маньяк еще все убивает. А кто маньяк, мы так и не знаем. Но у нас зато есть лук. Я сейчас немного вот здесь подстою. Кстати, нет, совсем неплохие места, чтобы играть за книжную полку. Вот. вот сюда вот так вот встать и можно играть за книжную полку. Но мы сейчас не книжная полка и стоять я здесь не буду. Так, здесь активно продолжают спавниться золотые слитки. Так, чувачок на вагонетке, это может быть он маяк. Давайте немного пробежимся вперед, конечно, это опасно, потому что я не знаю, кто маньяк, да и тем более маньяк еще может и лук теперь носить и убивать с этого лука. Теперь играть стало, мне кажется, вообще вдвойне тяжелее. Так, чувак, может быть, ты маньяк? Не знаю, наверное... Ой. Видимо, он посчитал, что я маньяк, а я посчитал, что маньяк это он. И получилась вот такая штука. Ну ладно, давайте сейчас на лайбрере зайдем еще на одну новую карту и Самая отличительная фишка этой карты – это котлы, которые варят зелье. И зелье с различными эффектами. То есть мы иногда не знаем, какой эффект нас ожидает. То есть мы выпиваем и узнаем об этом только потом. Так, я сейчас найду слиточек и сразу, наверное, куплю какое-нибудь зелье. Потому что это достаточно интересно. И какая-то интрига появляется, когда ты покупаешь зелье и не знаешь, что оно обозначает. Так, к сожалению, 10 секунд замедления нам попалось. Так, а маньяк, маньяк то убивает кого-то. Так, нельзя два зелья выпивать. Все. Так, у нас теперь 20 секунд неуязвимости. Интересно этот эффект проверить на маньяке. Представляете, он такой бьет-бьет, а у нас <laughs> неуязвимость. А интересно, получается, если маньяк тоже выпьет неуязвимость, то его, получается, убить невозможно будет. Вот это, конечно, затрудняет задачу. Так, вот здесь интересные места тоже есть, чтобы полками прятаться. все таки карта библиотека называется. Так, а... а вот здесь, интересно, можно как-нибудь залезть? Так, вот сюда можно залезть, а... Так, если вот сюда, вот чуть-чуть подальше. Мне кажется, здесь, скорее всего, какие-нибудь невидимые блоки стоят. Так, все, так, мы победили, и я толком ничего не делал, бегал, бегал по карте, и мы победили. Да, все-таки вот здесь вот уже стоят невидимые блоки. Так, какая карта, интересно, сейчас выпадет? Так. Да, все-таки еще раз новая карта попалась. Шанс за маньяка, конечно, не очень высокий, но в основном он, кстати, с такого шанса и падает. Так что сейчас будет видно закон о закид. Так, опять за наценты закинул, ну ладно. Сейчас я, наверное, еще раз побегу испытывать свою удачу. Чтобы в самом начале игры, возможно, уже заработать себе на лук. Бежим туда. Так, как видим, там уже не один человек даже. 
стоит. Вот тут уже два человека, и давайте вот сюда встанем. Что-то дверь не закрывается. Так. А маяк-то маяк-то убивает всех. Так, все, давайте сюда встанем. Интересно, сейчас мы угадаем, нет? А интересно, если... Фух, нас опять за карту сейчас не выкинул, мы остались в живых. Мне кажется, все таки это какая-то недоработка. Так, давайте, наверное, сейчас, может быть, еще вот здесь вот покатаемся. За мной какой-то чувак бежит. Я надеюсь, что он все таки не маньяк. Потому что лицо у него явно не из дружелюбных. И мне кажется, кажется, то, что какой-то он подозрительный тип. И если он будет действительно маньяком, это, это будет, конечно, неожиданно очень. Так, я на всякий случай еще раз сейчас поеду от них. Ай, блин, -мо, он на самом деле оказался маньяком. Ничего себе, так он там видно было, как он кинул меч. Надеюсь, он сейчас наперед меня не кинет меч и не убьет меня. Так, вагонеточка, давай неси меня побыстрее. Давай, давай, еще жалко нельзя слезть в вагонетке, но тогда бы мы выбрались за территорию карты. Это было бы уже нечестно. Так, золотые слитки у меня кончились, и мне придется сейчас бежать, бежать на своих двух подальше отсюда. Так, налево я не побегу, потому что знаю, что там тупик. А, кстати, здесь, кстати, тоже тупик, потому что висит красный блок, и это как обозначение, то, что карта там заканчивается. И все, мы в тупике. Если он сейчас бежит сюда, то это для нас уже конец. Конец игры. Так, еще один чувак приезжает наверху, может быть, это детектив. Так, давайте сейчас осмотримся, бежит ли где-то этот маньяк здесь, или где он сейчас вообще находится, интересно. Вот, как видим, он положил уже здесь кого-то. Так, давай сейчас я испытаю заодно свою удачу, проверим. Угадал я или нет? Нет, к сожалению, снова не угадал, но зато нас и за карту не выкинул, и мы остались живых. Поскорее выбегаем от... А вон вижу, как этот чувак бежит, сейчас я опять побегу в сторону вагонета, так этот чувак бежит за мной. Здесь у него сейчас, мне кажется, золото... Да, так. Я его за собой не вижу, кстати. Возможно, он сейчас будет встречать нас на опережение. Вон, как он бежит за чуваком. И если он добежит, то я попадусь ему прямо в руки. Так, все, чувак красава, убил его. Так, посмотрим, какая выпадет следующая карта. Если выпадет старая карта, то я, как только я перейду на следующую карту и продолжу игру. Так, сейчас увидим. Попала старая карта, сейчас я перехожу на новую. И вот я уже перешел на новую карту, и я выбрал библиотеку, потому что мне нравятся здесь котлы, которые варят зелье. Мне кажется, это очень интересно. И да, она выпадает маньяк. Маньяк выпал нам с 10%. Но, конечно, играть за него сейчас сложнее, потому что появился откат его способности. То есть меч вылетает не сразу. Так, а что, что происходит? Игра только началась, а там уже кто-то погиб. Да ладно, еще и еще. Только началась игра, а три человека уже погибли. Конечно, нам облегчили задачу, но... Но хотел бы все-таки самому поупивать всех. Так, Стив, Стив пробежал, но Стив... За Стивом я пока не побегу, я побегу в комнатку зелье варенья. И здесь, как стоит какая-то девочка, она, она ничего не подозревает. Так, давайте я себе тоже сейчас зелье сварю. Так, девочка. Сейчас я попытаюсь завалить. Так, она, видимо, выпила зелье неуязвимости. Не получается ее завалить. И... Ладно. Хорошо, что она на самом деле не заметила. Так, тут подбежала еще одна. И сейчас мы ее... Ее-то мы сейчас уже завалим. Так. Давайте я еще подбегу к тому котлу. Здесь как раз стоят два человека. И мы завалили двоих человек одним ударом. Да. Еще девять. Девять выживающих. И подобрали лук. Конечно, помимо того, то, что сейчас меч вылетает не сразу, задача усложнила игра за маньяка, еще усложнилась тем, то, что при убийстве остаются трупы, и после убийства приходится сразу убегать. Убегать с места преступления. Еще один чувак, и я его сейчас вот так вот пикировал на него и замочил. Так, ну, у меня в инвентаре еще лежит зелье. Так, еще два человека убили друг друга, подумали на, друг на друга то, что они убийцы. Так, давайте я сейчас вот в эту комнату зелье вареньем заберу. Девочка, привет. На этот раз она не успела выпить зелье. Еще одна. Так, давайте мы туда вниз спустимся. Потому что там есть еще одна комнатка. 
где варится зелье, нас сейчас уже, к сожалению, спалили, то, что мы маньяк, но спалили под самый конец, и ничего страшного, сейчас мы всех найдем и самочим, так, так, ух, я его совсем не заметил, кстати, и чё так чувак тут стал? Так, к сожалению, 10 секунд замедления выпало, но я пока постою здесь, подожду, пока этот эффект пройдет и сразу побегу в бой. Осталось 2 человека. Так, зелье скорости выпиваем и бежим всех разносить. Так, вот сюда поднимемся, так, подобрали еще в это время лук. Вот еще один, еще один, и остается всего один человек. Так, сейчас найдем это по-быстрому. Это... Так, да ладно, он сам себя что любил или свалился? Ну ладно, кажется, в этой игре... Мы, конечно, убили больше половины, но почти половина игроков само ликвидировались, можно так сказать. И у нас получилась вот такая игра. Вот такие были новые карты. Всем спасибо, что посмотрели, и всем пока.